秘法，血魔爆，清血剑诀，破。休得猖狂！什么人？敖无名。原来是无名兄，别来无恙了。今日何故来此？凑巧路过。倒是两位仙魔妖界响当当的人物，何必对他们如此不依不饶啊？陛下与血魔帝在蓝火星交易，他们行事不轨，意欲破坏，丝毫不将血魔帝和陛下放在眼里，自然要给他们个教训。他们已经得到教训了，得饶人处且饶人，想来也无碍羽皇、血魔帝的威名，就全当卖我个面子。无名兄。他们不是龙族之人，你又何必趟此浑水呢？莫要道什么龙族？难道我敖无名今日保个人，还保不得了？无名兄，并非我们要与你为敌，实在是职责在身，我们不可违背。敖无名，纵使你的出身为超级神兽五爪金龙，想凭三言两语就让我等违背陛下法旨？太过儿戏了吧！上命难违，得罪了。大皇子果然名不虚传。雪翼龙，无名兄实力之强，我二人自愧不如。告辞。陆羽哥哥，你没事吧？啊，不打紧。怎么，让我去替你打生打死，事后连谢也不谢啊？无名哥哥那么厉害，哪里需要打生打死吗？无名大哥，多谢救命之恩。小事小事，这位是、啊、在下。他叫秦宇。呃，姑娘，你认识我？<笑>你最近可是大名鼎鼎呢。啊，既然事情已了，你们哪儿也别走啊！刚才我正喝得尽兴，就被这小丫头打断了。<笑>现在。你们必须得陪我喝个痛快。你们也不认识无名大哥吧？他可是号称龙族双皇的龙族两大高手之一，敖无名。那我就恭敬不如从命了。此人实力如何？陛下，此人功力属下并不是很清楚，但他却能用身体硬扛住你的攻击，并在血衣冷手下活了下来。正是。志白，你可记得前起传来的消息？用身体硬扛？啊、陛下，你怀疑蓝火星上的神秘人就是？我在四处搜捕于他，他倒主动入了蓝火星之局，好一个搅局者！那敖无名又为何参与进来？难道是龙族？他与这神秘人可熟识？敖无名只说是受人所托出面救人，想来应该与血衣冷一般，并不知此人与那逆阳镜的关系。即便如此。我们也要小心，莫要引起龙族的警觉。是。<笑>此人既已现身，正好顺藤摸瓜，查出幕后主使之人。
孤奴他，当真已被人所杀？千真万确。吩咐下去，就是把这邪魔妖界翻个遍，也要把那个人找出来。我定要手刃此人。雪衣冷，你可知风雨那边此后有何动作、啊？玉皇并未追究此事，也不曾派人寻找。龙族那边呢？他没去过，并未听闻。玉皇似乎想让这件事就这样过去，可能也是忌惮龙族。他不是这样的人。君落雨的底细，你我皆知。另外那位蒙面神秘人。他的身上可有特殊之处？其人功力微末，但却能接连挡住知白与我的攻击，似有神器护身。神器？此人身上定有秘密。风雨是要掩人耳目，让大家不要注意此人。那这次交易搞得尽人皆知。哼，自然是他的安排。起初我还怀疑，为何这次特意派出知白？此前从未有过这般重视，这风雨竟敢拿我的事儿做诱饵，哼，那就不要怪我顺势而为。速速查明此人踪迹，此人以面具示人，想必定会改头换面，但极有可能仍在敖无名君落雨身边。你们留心。是。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！来来，痛快，痛快！万万没想到，秦宇老弟你才来仙魔妖界不久，就惹上了雨皇，怪不得之前都蒙面而行。还请无名兄不要怪罪，此举实属无奈。哎，哪里的话？你自是信任我们，才以真面目示人。落雨，早听说你乃是仙界百年一剑的天才仙帝，不足千年便从天仙境界修炼到二级玄仙。今日一见，果然名不虚传。不足千年便修炼到二级玄仙，倒也惊人。但我入仙魔妖界不过数载。算起来，修炼速度还是比他快上许多呀。无名大哥，嗯、你刚刚说此次是要前往隐帝星，<笑>隐帝星上有我一位好友，乃是走兽一族三十六天罡之一的蒙红。他说得到了难得的美酒，请我前去共饮。走兽一族？怎么了？我正在寻找一位结拜兄弟，乃是走兽一族出身。可否让我跟随无名兄一同见见那蒙红？此事自然无妨。蒙红这人很仗义的，到时我对他说，他肯定帮忙。不过，无名大哥，若是有什么难处，哎，你误会了。只是提到兄弟，我也有一事想问你。你可知道我哥哥无须的下落？敖无须，哎，机缘未到啊。不知樱花姥姥到底是何用意？两位有所不知，这也是我龙族的一桩秘事。我虽为龙族皇子，但却因为喜欢上了一只白狐，而不被我父亲认可。我一气之下与父皇闹翻，就此出走龙族。而我的亲哥哥敖无须，出生时曾被误认为是普通的红龙，在龙族中备受歧视。后来，族中长辈发现他的真身乃超级变异神兽血龙，对其重视起来。可因之前的种种遭遇，在族中他却只与我交好。再后来，因我离开龙族。他更是彻底与父皇闹翻，也就此消失了。此术是他亲手所制，如今树木犹在，可他却
这世间情感，总是诸多波折。我与心上人，也因身份差距过大而被迫分离，不知何时得以相聚。吴明兄，你虽与龙族分割，却与相爱之人终成眷侣。青玉兄，听你的口气，心中至少留有一份重聚的希望。可我君落雨，心上人却早已陨落黄泉。他其实就葬在阴地星。啊，来。你们三个要喝到什么时候去啊？无名大哥，你快去引地星了！不急不急，还没和二位兄弟喝尽兴呢。嫂子让我说的。即刻出发。青云老弟，蒙红这家伙肯定又不知道在哪儿喝醉了。稍等片刻，我再找找他。嗯。青云兄弟，蒙红是自己人，你两位兄弟的事我已经告诉他了。要说最近两百年飞升上来的元祖妖修，还真有个超级神兽是火晶水源出身，很可能就是秦宇兄弟你口中的那个侯费。那蒙红兄可知他如今在何处？这火晶水源，如今可是大元皇的宝贝疙瘩，自然是跟在大元皇陛下身边了。他安全便好，那不知飞禽一族那边。飞禽一族最近数十年都没听说有什么特殊神兽飞升。飞禽一族的超级神兽极为稀少，就算上级神兽也不多见。如果那个黑羽是最近两百年飞升的神兽，我绝对会知道。但是我根本没有听说过这两百年飞升上来的上级神兽或者超级神兽中有人与你口中所说的黑羽类似，或者。或者他隐瞒了自己的名字呢？不会的，这两百年就只有一个超级神兽出现，那就是彭族的金翅大鹏鸟，宗俊。宗俊，小黑到底怎么了？既然如此，我先动身去大元皇处找侯费。秦宇，稍安勿躁。大元皇身份尊贵，行踪不定，依我看。还是让蒙红先派人去联络大元皇。是啊，秦宇兄弟，就放心交给我吧。那就有劳蒙红兄了。
个无底洞。尽天火流，群明流，如此恐怖的能量汇集影帝心，莫非影帝他要渡神劫了？此变故并非是因老夫而起，江湖空间。上一次波及两三个星域的宇宙能量流动。是因为出现了迷神定，这次竟比那时更为恐怖。如此多能量，只要降下，无论是谁，就是影帝也要化为灰烬。哦，快看天上！谁说话？操控整个宇宙的能量，这是何等的神通！难道是神界？嗯、只凭现在黑洞前期的境界，以达五级金仙的实力，应该足以让我打开江兰界的第一层了吧？你果然没有让我失望，短短时间，境界可称神速。兰叔，您的教诲，秦宇从未忘记，自然不敢懈怠。此地，乃是当年侯费和黑羽的修炼之所，也是我的随身法宝。此处修炼十年，外界不过一年光景。希望你能在此勤加修炼，早日得见丽儿。兰叔，丽儿她。宇哥，丽儿，宇哥，你，你可苦修行，我很开心，可，可也要小心，莫要伤了自己。我没事，你放心就是了，我会注意的。啊，我的意思是，我还是会抓紧修炼，但不会受伤。反正，我很快就会去找你。嗯。这算是奖励吗？